ஹைடி பேக்கர் ஹைடி பேக்கர்னு சொல்லி ஒரு மிஷினரி கரண்டாக இப்போ மொசாம்பிக் ஆஃப்ரிக்காவில் மொசாம்பிக் அப்படின்ற தேசத்தில் அவங்க மிஷினரியாக இருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்டோரி அவங்களுடைய சாட்சி டெஸ்டிமனி எல்லாம் ரொம்ப பலரை தொடக்கூடிய விதத்தில் இருக்குது பதினாறு வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு டிஸ்லெக்ஷியா டிஸ்லெக்ஷியானா என்னது ஒழுங்காக வாசிக்க முடியாது எழுத்தெல்லாம் அப்படியே மாறி 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 இருக்கும் அப்படியே குழம்பி குழம்பி இருக்கும் ஒழுங்காக படிக்க முடியாது கேட் கேட் ஸ்பெல்லிங் கூட அவங்களால சொல்ல முடியாது ஏன்னா சிஏடின்னு இருக்கிறது அவங்களுக்கு சிஏடி மாதிரி தெரியாது அப்படியே ஜம்புல்டா தெரியும் பிரெயினில் அந்த ஆப்டிக் சைடில் ப்ராப்ளம் டிஸ்லெக்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க வெவ்வேறு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு சிவியர் டிஸ்லெக்ஷியா பதினாறு வயசு வரைக்கும் அப்படின்னா ஸ்கூலிங்லாம் பண்ண முடியல அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் காட் டச்டர் ஒரு மீட்டிங்கில் ஆண்டர் அவங்கள தொட்டார் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிட்டாங்க ஸோ பதினாறு வயசில் ஹீல் ஆகி அவங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து மிஷினரி ஊழியத்துக்காக போனாங்க போய் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ரெண்டு சபையோ நாலு சபையோ பல வருஷம் ட்ரை பண்ணி நாலு வருஷம் நா பல வருஷம் ட்ரை பண்ணி நாலு சபை அதில் ரெண்டு சபை சாகிற மாதிரி இருந்து தான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் திரும்ப ஒரு மீட்டிங்க்கு வந்திருக்காங்க ரொம்ப டயர்டாக சரி நமக்கு மிஷினரி ஊழியம் ஒத்து வராது அப்படின்ற ரேஞ்சில் அவங்க திரும்ப வரும் பொழுது திரும்ப தேவனுடைய பிரச்சனத்தில் ஒரு சபை ஏற்படுகிறது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் ஆன்னு தெரில டொரண்டோ ரிவைவல் வச்சு தேவன் திரும்ப அவங்கள வல்லமையாக தொடுறாரு தொட்டு அந்த சந்திப்பில் அவங்களுடைய தேவனை குறித்துதான அபிப்பிராயம் எல்லாம் மாறி திரும்ப ஊழியத்துக்கு போகிறாங்க இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான சபைகள் மொசம்பிக் தேசத்தில் உண்டாக்கியிருக்காங்க ஏகப்பட்ட அற்புத அடையாளங்கள் பார்க்குறாங்க அங்கே வந்து நிறையா கிட்ஸ் இப்போ இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிட்ஸ் அவங்க எல்லாம் வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கிற ஹோமில் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்துக்கும் மேலே இருக்கிற பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவங்க ஹோமில் டெய்லி அவங்கள வச்சு சாப்பாடு போடுறாங்க அவங்கள படிக்க வைக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் எப்படி சூப்பர் நேச்சுரில் மூவ் பண்ணுறது அற்புத அடையாளங்கள் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அவங்க மூலமாக தான் எல்லா அற்புதங்களும் நடக்குது அந்த சின்ன பிள்ளைங்க மூலமாக சொல்கிறாங்க ஒரு இரநூறுக்கும் மேல்பட்டவங்கள அந்த பிள்ளைங்க உயிரோடு எழுப்பியிருக்காங்களாம் அவங்க ஹோம் சில்ட்ரன் ஒரு வீடியோ காட்டினாங்க ஒரு வீடியோ காட்டும் பொழுது அதில் ஒரு விச் டாக்டர் விச் டாக்டர்னால் என்ன சொல்ல மந்திரவாதி ஒரு அஞ்சு பாம்பு நல்லா விஷம் உள்ள பாம்பை எடுத்துகிட்டு வராரு இவங்க மீட்டிங்க்கு ஐடியை கொள்றக்காக ஐடியை கொள்றக்காக வராரு இந்த பாம்பை வச்சு கடிக்க வைக்கிறக்காக அப்படியே பாம்போடு இருக்கு அப்படியே பாம்புலாம் அவரையும் கொட்டுது அப்படியே பிளட்லாம் வருது ஆனால் அவர் வேறு பவரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறனால அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காரு அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தார் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாவம் லெப்ரசியில் கையிலாம் போயிடுச்சு விரல்லாம் இல்லை இப்படி தான் இருக்குது பாதி தான் இருக்குது அப்படியே ரத்தம்லாம் வருது ஹைடி நின்று பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே வராங்க வந்துட்டு மீட்டிங்கில் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க பிரச்சனை பண்ணிட்டு சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஹைடியை கொல்ல போகிறோம் பாம்பை விட்டு கடிக்க வைக்க போகிறோம் உடனே ஹைடி பக்கத்தில் போய் ஸ்வீட் ஹார்ட் ஓ டேடி லவ்ஸ் யூ ஹைடி பார்த்திங்கன்னா ஆண்டருடைய அன்புனால் ஒருத்தவங்களுடைய இறுதியம் முழுவதுமாக பிடிப்பட்டா எப்படி இருக்குன்ற வாழ்க்கை ஹைடியோட வாழ்க்கை தான் ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சரண்டர் ஆகி முழுவதுமாக ஆண்டோட அன்புக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்தா எப்படி அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படின்றது கடையாளம் ஹைடியோட வாழ்க்கை தான் எல்லாரும் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் பயப்படுறாங்க ஆனால் ஹைடி வந்து 
போய் அவர்கிட்ட பேசுகிறாங்க பார்த்து அவன் சொல்கிறாங்க யூ ஆர் வெரி டயர்ட் யூ ஆர் வெரி டயர்ட் வித் ஆல் தீஸ் ஸ்லீப்பிங் வித் ஸ்னேக்ஸ் எவ்ரி திங் யூஆர் டயர்ட் எல்லாம் அந்த பாம்பு கூட இருந்து இதெல்லாம் பண்ணி நீ ரொம்ப டயர்டாக இருக்க ஆண்டவர் ஒன்று நேசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிகிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள் பேசிகிட்டே இருந்து அப்புறம் அவங்க அந்த அந்த லேடியோட கையை பிடிச்சி கிஸ் கொடுக்குறாங்க லெப்ரசியோட கிஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவனே குழியை நோண்டி ஒரு தீ உண்டாக்கி அங்கெல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இந்த வெஜ் வெஜ் டாக்டர்ஸ் வந்து ரசிக்கப்படும் பொழுது எல்லாருக்கும் முன்பாக அந்த காரியத்தை எரிக்கிறாங்க பாருங்கள் எப்படி அப்போசல் நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் போட்டு எரிச்சாங்க அந்த மாதிரி குழியை நோண்டி அந்த பாப்ப அஞ்சு பாம்பையும் போட்டு அவனே எரிச்சிட்டான் அப்புறம் உடனே அப்படியே அவங்கள பக்கத்தில் இருக்க ஆறுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் தான் ரீங்க கழட்டி அந்த அம்மாவுக்கு போட்டு அவனுங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அப்பயே ஞானசானம் கொடுத்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஜோம் பண்ணி அடுத்த ரெண்டு வாரம் காட்டுறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு கையெல்லாம் ஹீல் ஆகிட்டு வருது அப்படியே லெப்ரசிலாம் ஹீல் ஆகிட்டு வருது இவர் இவர் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இது கொஞ்சம் நாளைக்கு நடந்து முன்னாடி நடந்தது இப்போ வந்து அவர் பாஸ்டர் ஆகி ஒரு சர்ச்சில் பாஸ்டர் இருக்கார் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இல்லை ஏகப்பட்ட ஸ்டோரி பில் ஜான்சன் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு தரையும் ஹைடி பேக்கரை பார்க்கும் பொழுது நான் இன்னும் ரசிக்கப்படலையோ அப்படின்ற ஃபீலிங் அவருக்கு வருதான் ஒரு இடத்துல ஆண்டரோட ஒரு சந்திப்பு ஏற்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டர் சொன்னாராம் will you go and bring back the lost bride of makua please sonar will you go and bring back my lost bride of makua makua desathile ennudaiya kaana pona manavaatiya nee kondu varuviya appdin ketta ah appo ivungalukku makua nal enga irukne theriyadhu ne husband call panni makua தேசத்தில் ஆண்டவர் நம்ம போய் ஊழியம் செய்ய சொல்கிறாரு எங்கேன்னு கண்டுபிடிங்க அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு சொன்னாராம் ஆஃப்ரிக்காவில் கார்னரில் இருக்குது அது தான் மோஸ்ட் அன்ரீச்ட் பிளேஸ் அங்கே யாருமே போனதில்லை அங்கே எதுவுமே நடந்ததில்லை அது ஒரு ஐலாண்ட் கப்பலில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி அப்படின்னு சொல்லி இந்தம்மா ஏதோ ஒரு தேசத்தில் ஷாப்பிங் போச்சான் இது பை வாங்க போச்சான் ஹேண்ட்பேக் வாங்க போச்சான் ஹேண்ட்பேக் வாங்க போயிட்டே இருக்கும் பொழுது பார்த்தா அங்கே இந்த கயாக் கயாக் பார்த்துருக்கு கயாக்னா என்னது இந்த துடுப்பு போட்டு போவாங்கல்ல ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்து போகிற மாதிரி ஒரு போட் மாதிரி இருக்கும்ல நீளமாக அதை பார்த்துருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு சரி மக்குவாக்கு போக வேண்டியது இருக்குல்ல இதை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க போயிட்டு அது அது அங்கேருந்து ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ஷிப் பண்ணி வரக்குள்ள பல மாதம் ஆயிடுச்சு போல் இருக்குது ஸோ துடுப்புலாம் போடுறதுக்கு இவங்க போய் அது வரைக்கும் ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களாம் ஜிம்முக்கெலாம் போய் கடைசியில் கயாக்கு வந்துடுச்சு வந்துட்டு போய் கடலில் வச்சு இங்கேருந்து அந்த அந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் வராங்களாம் திரும்ப ஆளை இப்படியே தள்ளி திரும்ப இங்கே கொண்டு வந்துடுதோம் திரும்ப அங்கேருந்து இங்கே வராங்களாம் அங்கே திரும்ப ஆளை இங்கே தள்ளி கொண்டு வந்துடுதோம் சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப இன்னொரு கொஞ்சம் பெரிய போட்டாக வாங்கலான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய போட்டு வாங்கியிருக்கேன் பெரிய போட்டு வாங்கி அது வந்து கிளம்பி போயிருக்கானுங்க இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் உள்ளே போனோன்னே அந்த போட்டு முங்கிருச்சான் திரும்ப அடுத்த போட்டு வாங்கியிருக்காங்க அடுத்த போட்டை வாங்கி எல்லாம் அவனுங்களெல்லாம் அவனோட டீமெல்லாம் ரெடி பண்ணி உட்கார வச்சு போனால் பயங்கரமாக அது வேவ்ஸில் வந்து இது பண்ணி இவனுங்கெல்லாம் பயங்கரமாக வாந்தி எடுத்து எல்லாம் இது பண்ணி எங்களால் முடியல திரும்ப போயிடலாம் திரும்ப போயிடலான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப கரைக்கு வந்துட்டு இனிமேல் உங்களோட போட்டில் ஏற மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம் அந்த டீம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருஷம் பாருங்கள் வெவ்வேறு விதமாக ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் கழித்து பெரிய போட்டு வாங்கி போய் சேர்ந்துட்டாங்க போல இருக்கு போய் சேர்ந்தால் அந்த ஊரில் ஜீசஸ்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க உடனே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கே இருக்கார் காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இல்லை அவர் இங்கே தான் இருக்கார் இன்னொன்னே இங்கே தான் இருக்கார் அவனே அவங்க டீமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆம்பளையாக பார்த்து நீங்கள் தான் ஜீசஸாக நீங்கள் தான் ஜீசஸ் இல்லை அவர் இங்கே தான் இருக்கார் இன்னும் இங்கே தான் இருக்கிறாருன்னா காட்ட மாட்டேறீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இவங்க அவங்களுக்கு ஜோம் பண்ண அவங்க சுகமாக சுகமாக இந்த மாதிரிலாம் ஆகி கடைசியில் அந்த பெரிய போட்டு அவங்க கிளம்புற அன்னைக்கு முங்கிருச்சான் இது இன்ஜின் கேட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் ஏத்தாப்பில் ஒரு போட்டில் வந்தாங்களாம் 
அவங்ககிட்ட கேட்டாங்களா எங்களை போய் விட்டுருங்க கரையில் போய் விட்டுருங்க அப்படின்னு பயங்கரமாக காசு கேட்டிருக்கானுங்க வேணாம் போ அப்படின்னு அனுப்பிவிட்டாங்க போல் இருக்குது இங்கே உள்ளே முங்கிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அப்புறம் திரும்ப அவனுங்களை கூப்பிட்டு போ போயிட்டே இருந்தாங்களாம் போயிட்டே இருந்தாங்களாம் அந்த போட்டும் இன்ஜின் இதாக போயிடுச்சான் உடனே இவங்க கூட இருக்கணும்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஐடி உனக்கும் போட்டுக்கும் ஒத்தே வராது இனிமேல் உங்க கூட என்ன செய்யக்கூடாது போட்டில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் அவன் அவன் போட்டில் அவனுங்கெல்லாம் மாட்டிகிட்டு இருக்க அப்போ ஒரு இன்னொரு ஒரு போட் வந்து தான் அதில் கொஞ்சம் ஃபிஷர்மேன் வந்தாங்களாம் வந்து இவங்கெல்லாம் கரை சேர்த்து கொண்டு போய் அவங்க போ உள்ளே போகும் பொழுது ஐ திங்க் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் தான் போயிருக்காங்க இப்போ அந்த மக்குவா ஐலாண்டில் மாத்திரம் ரெண்டாயிரம் சபை ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் டூ தௌசண்ட் சர்ச்சஸ் இப்போ அந்த மக்குவா இடத்துல வந்து இட் இஸ் நோ லாங்கர் அன்ரீச்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரீச்ட் பிளேசஸ் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்திருந்தார் ஷான் போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் ஆஃப் த கிரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் அவர் டைம் நம்முடைய காலத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசி ஆண்டு எழுப்பியிருக்காரு அவர் நேம்ஸ் பர்த் டேட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா காரியங்கள் சொல்லுவார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்க அவருடைய தீர்க்க தரிசன வரம் ஆனால் அவர் சொன்னார் அவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய ஜேர்னி ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சி சிம்பிளாக சொல்கிறார் இப்போ மற்ற தீர்க்க தரிசிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏழாவது படிக்கும் போது காபிரியல் தூதன் எனக்கு முன்பாக தோன்றி நான் உன்னை தீர்க்க தரிசியாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படிலாம் எனக்கு வரல அப்படின்னு சொல்கிறார் காபிரியலையும் பார்த்ததில்லை யாரையும் பார்த்ததில்லை எனக்கு அப்படியே பெரிய என் வாழ்க்கையவே மாற்றக்கூடிய மாதிரி ஒரு என்கவுண்டர்லாம் எனக்கு நடந்ததில்லை நான் என் குடும்பத்தில் வளரும் போது எங்கள் அம்மா அப்பா ஆண்டு உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறார் உன்கிட்ட பேச விரும்புகிறார் அப்படின்றத எனக்கு டெய்லி சொல்லி தந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் தேவதூதனையும் பார்த்ததில்ல யாரையும் பார்த்ததில்ல சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா அப்பா எனக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லி வளர்த்தாங்க என்ன வளர்த்தாங்கன்னா நீ என்ன சில ஆண்டருடைய சத்தத்தை கேட்கலாம் நீ ஆண்டருடைய சத்தத்தை கேட்கலாம் ஆண்டவர் உன்கிட்ட பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தாங்க அதை நான் நம்பி வளர்ந்தேன் ஆண்டருடைய சத்தத்தை கேட்கணும்னு ஆசை தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும்னு ஆசை ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் போய் ட்ரை பண்ணுவாராம் உங்கள் பேர் இது தானே அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுவாராம் இப்போ வந்து அப்படி சொல்கிறாரு டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு மூவாயிரம் தடவை அவர் ட்ரை பண்ணாராம் ஃபஸ்ட்டு அவர் கரெக்டாக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மூணாயிரம் தடவை தப்பாக சொல்லியிருக்கார் த்ரீ தௌசண்ட் டைம்ஸ் இ ஹஸ் ட்ரைட் வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் மூணு தடவை நீங்கள் தப்பாக சொன்னீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ண மாட்டீங்க இந்த வாரத்துக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஆனால் அவர் எத்தனை தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கார் மூவாயிரம் தடவை ட்ரை பண்ணு அவர் சொல்கிறாரு சர்ச்சில் உள்ள மக்கள் வந்து ஆனஸ்ட்டாக ஃபீட்பேக் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் அவர் வெளியே போய் ட்ரை பண்ணுவார் ஷாப்பிங் மாலில் பீச்சில் ஜிம்மில் அப்படி தான் போய் ட்ரை பண்ணுவார் ஏன்னா இப்போ சர்ச்சில் வந்து சிஸ்டர் உங்கள் பேர் மேரியா அப்படின்னு கேட்டால் மேரி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்களாம் தப்பாக இருந்தால் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா சர்ச்சில் ஏன்னா மேரி மாதிரி எனக்கு இருதயம் இருக்குது அப்படின்னு வாங்கலாம் அதனால் இவர் வந்து நான் சர்ச்சுக்குள்ளே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எவனுமே எனக்கு ஆனஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறது இல்லை ஃபீட்பேக் சொல்கிறது இல்லை ஐயோ தப்புன்னு சொல்லிட்டா பேடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்களேன்னு சொல்லி ஆனால் மாலில் போய் உன் பேர் மேரியான்னு கேட்டால் இல்லைந்தும் சொல்ல போகிறேன் அதே போய் எனக்கு இருதயம் அப்படி இருக்குது கிட்னி அப்படி இருக்குலாம் சொல்ல மாட்டேன் போய் ட்ரை பண்ணுறான் ட்ரை பண்ணுறான் மூவாயிரம் தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கான் இப்போ பயங்கரமாக ப்ராஃபிட்டிக்கில் மூவ் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட்டிக்கில் மூவ் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு சரி ஹீலிங்கில் மூவ் பண்ணணும்னு ஆசை சுக சுகப்படுத்தணும்னு ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சுகத்துக்காக ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம் ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் சுகத்துக்காக ஜோம் பண்ண வரோம் லைனில் சுகமாக சுகமான யார் யாருக்கெல்லாம் ப்ரே பண்ணுவோம் வாங்க லைனில் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு கை வச்சு கை வச்சு ஜோம் பண்ண வரோம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேருக்கு ஜோம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சுகமும் நடந்ததே இல்லையா அப்போ நிறையா பாஸ்ட்டு சொல்லுவாங்களா உனக்கு தான் தீர்க்க தரிசனம் இருக்குல்ல அதை வச்சு என்ன செய்ய மினிஸ்ட்ரியை பண்ணு ஏன் நடக்காத ஒரு மேட்ரை பிடிச்சி பிடிச்சி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு நான் யார் யாருக்கு ஹீலிங் வேணும் ஒவ்வொரு மீட்டிங்லையும் ஏதாவது ஒருத்தனை ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஜோம் பண்ண பிறகு ஒருத்தனுக்கு ஜோம் பண்ணாரான் 
அவங்க தான் முத முதல்ல சுகமாயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்களாம் எதுல இருந்து தலைவலியிலிருந்து ஆஹ் உடனே ஒரு பயங்கர குஷியா எல்லார்ட்டையும் போய் தலைவலி சுகமாயிருச்சு தலைவலி சுகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அவங்க சொன்னாங்களாம் ஏதாவது உனக்காக சொல்லியிருப்பாங்களா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் இந்த ரெண்டாயிரம் பேர்ல அப்படி கூட ஒருத்தன் கூட எனக்கு சொன்னது இல்லை அப்படியே அவன் தான் சொன்னான் எனக்காக தான் சொன்னானே வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவனோ ஒருத்தன் எனக்காக சொல்லியிருக்கான் நான் அதை வந்து ஐ டேக் இட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து கேன்சரு மென்டல் டிஸார்டர் ஆர்டிசம் ஆஸ்ட் எல்லாமே அப்படி அப்படி சுகமாக அவர் சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லை பைபிளில் போட்டிருக்கு நம்ம செய்யலான்னு நமக்கு நல்ல ஒரு தேவன் இருக்காருன்னு தெரியும் அவ்வளோதான் விடா முயற்சியாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் செய்யலாம் அதே தான் ஹைடியும் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெஃப்க்கெலாம் ஜோம் பண்ணுவாங்க ஒன்றும் நடக்காது அப்புறம் டெஃப் மாத்திரம் திறக்க ஆரம்பிச்சு தான் அப்புறம் பிளைண்ட் பீப்புளில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களாம் ஒவ்வொரு பிளைண்ட்டுக்காக ஜோம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம் நடக்காமே இருப்போம் திரும்ப நடக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் பிளைண்ட் அப்புறம் டெட் ரிசர்க்ஷனுக்காக ஜோம் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தாங்களா ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தாங்களா எழுந்திரிக்கவே இல்லையா ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடச்சி தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பிரேக் த்ரூ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் பிரேக் த்ரூக்கு தான் ரொம்ப டைம் எடுக்குது ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் பிரேக் த்ரூ வரக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லோரும் ஈஸிலி கிவ் அப் ஸோ மூன்று காரியங்கள் இருக்குது பாருங்கள் நான் போன வாரம் சொன்னேன் சபை என்பது ஒருத்தவங்களுடைய தரிசனத்தை இது பண்ணுறது இல்லை இப்போ 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 ஷான் போல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஃபெட்டிக்காக ப்ரஃபெட்டிக் பீப்புளை நிறைய இடத்துல தீர்க்க தரிசன தீம்ஸ் எழுப்பியிருக்காங்க நிறையா சபையில் அவங்கள எழுப்பி வெறும் சபைக்குள்ளே தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறக்காக இல்லை இங்கே ஒரு சாந்தி இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்கில் கண்டிப்பாக என்ன இருப்பாங்க ஒரு சாந்தி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தீர்க்க தரிசனத்துக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் எப்படின்னா பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸில் தீர்க்க தரிசனம் இப்போ பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் ஒர்க் ஆச்சுனா எப்படி இருக்கும் எந்த டீல் சைன் பண்ணுறது எந்த டீல் சைன் பண்ண வேணாம் எந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஒரு இடம் சொன்னார் எந்த இடம்னு மறந்துடுச்சு அவங்க வந்து அவங்க அந்த லோக்கல் போலீஸோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களாம் ஏதாவது மேர்டர் கேஸ் ஏதாவது ஒரு கேஸ் அவங்களால கிராக் பண்ண முடியலன்னா அந்த போலீஸ் இந்த சர்ச்சுக்கு தான் வந்து அந்த டீமை மீட் பண்ணுவாங்களாம் ப்ரொஃபெட்டிக் டீ டீமை மீட் பண்ணி வாங்கலாம் உடனே இவங்க தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுவாங்களாம் இங்கே தான் மேர்டர் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல பாடி இருக்குது இந்த இடத்துல மேர்டர் பண்ணவன் இருக்கான் சொல்லி அவங்க பாடியும் கண்டுபிடிச்சி அவனையும் கண்டுபிடிச்சி கேஸ் மூடிடுவாங்களாம் ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை சபைன்றது இந்த நாலு இந்த நாலு செவருக்குள்ளே நடக்கிறது மாத்திரம் தான் சபை இருக்கிறது வந்து தான் ஃபெயிலியர் சபை சுகமாக்கும் வரம் தீர்க்க தரிசன வரம் எல்லா வரமும் வெறும் இந்த நாலு செவருக்குள்ளே மாத்திரம் வச்சு பண்ணுறது வேஸ்ட்டு முதல்ல நாலு செவருக்குள்ளேயாவது பண்ணணும் அது வேறு மேட்ரு பட் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இஃப் இஃப் யூ கேன் ஹியர் காட் இன் யுவர் ஓன் ஸ்பியர் இப்போ யோசிப்பு தானியெல்லாம் சபையில் இருந்தானுங்களா எங்கே இருந்தானுங்க தானியல் என்ன வாங்க என்னவா ஒர்க் பண்ணா தானியல் எந்த டீமில் இருந்தான் ராஜாவோட எந்த டீமில் இருந்தான் அங்கே அட்வைசர்லாம் யார் அட்வைசர் அந்த ராஜா அட்வைசர்ஸாக யாராக வச்சுருந்தார் மந்திரவாதிகளும் குறி சொல்கிறவனி தான் வச்சுருந்தார் மந்திரவாதியும் குறி சொல்கிறேன் தான் அட்வைசஸாக வச்சுருந்தாங்க அந்த டீமில் யார் இருந்தா தானியல் இருந்தான் அப்படின்னு இன்னைக்கு சபையில் விடுவானுங்களா தானியலில் இன்னைக்கு சபையில் தானியலில் சேர்ப்பாங்களா உலகத்திலே மோசமான ராஜா ஒரு மந்திரவாதி டீம் வச்சுருக்காரு அந்த டீமில் போய் நீ என்ன செஞ்சுருக்க சேர்ந்துட்டு இருக்க அவனுக்கு ஒர்ஷிப் கிடையாது ஒர்ஷிப் லீடர் கிடையாது பிரசங்கம் பண்ணுறக்கு யாரும் கிடையாது பில் ஜான்சன் கிடையாது ஹைடி பேக்கர் கிடையாது 
அவன் ஒரு தேசத்தில் அடிமையாக இருக்கான் அவன் ரூமுக்குள்ளே ஜனலை திறந்து வச்சு டெய்லி என்ன செய்கிறான் ஜோம் பண்ணுறான் ஆனால் அவன் இருந்த கான்டெக்ஸ்டில் அவன் 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 தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியுதுன்றனால அங்கே என்ன பண்ணுறான் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறான் ஸோ உங்கள் உங்கள் கான்டெக்ஸ்டில் உங்கள் உங்களுடைய ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உங்களுடைய உங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வட்டத்தில் நீங்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது பேர் தான் சிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சிட்டி அப்போ தான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் பட்டணம் எப்போ மறுரூபமாகும்னா நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய வட்டத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு மூவ் பண்ணணும் இப்போ நானே ஒரு ஹீலிங் மீட்டிங் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சரி உங்களை சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹீலிங் மீட்டிங் போகிறீங்க ம் என்பாலன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹீலிங் மீட்டிங் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே ஒரு இடத்துல ஹீலிங் மீட்டிங்கு கூப்பிட்றேன் ஸோ மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டேலாம் என்ன பண்ணுவீங்க ம் ப்ரே பண்ணுவீங்க எதுக்காக மீட்டிங்காக அண்ட் ஒரே நான் ஹீலிங் மீட்டிங் போய் பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன் ஜோம் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஒரே அந்த மீட்டிங்கில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வல்லமையா கிரியை செய்யணும் அண்ட் ஒரே நீங்கள் வராமல் ஒன்றும் நடக்காது நீங்கள் இல்லாமல் நான் அந்த மீட்டிங்க்கு போய் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறோம் ஜோம் பண்ணுறோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஏன் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் போகும்போது இருக்க மாட்டேது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் டீச்சராக ஸ்கூலில் டீச் பண்ண போகும்போது ஏன் இருக்க மாட்டேது அண்ட் ஒரே நீங்கள் இல்லாமல் என்னால் மேக்ஸ் சொல்லி தர முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்லை இல்லை நீங்கள் இல்லாமல் என்னால் ஹீலிங் மீட்டிங் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அவர் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் செய்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஏதோ ஆண்டவரை வந்து ஒரு சண்டே ஒரு மீட்டிங் அப்படின்ற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே வச்சுட்டு அது இந்த வட்டத்துக்குள்ளே வந்து அவரை மீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வெளியில் போயிட்டு இருக்கக்கூடாது உங்கள் உங்கள் கான்டெக்ஸ்டில் ஆண்டவரை இன்வால்வ் பண்ணணும் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாரை இன்வால்வ் பண்ணணும் தேவனை இன்வால்வ் பண்ணணும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கணும் அவருடைய வல்லமையை பார்க்கணும் அவருடைய பிரசன்னத்தை பார்க்கணும் தானியல் தானியல் வந்து அவர் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால அவனை சுற்றி நடக்கிற காரியங்கள் என் எப்படி இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி கடைசியில் என்னவா என்ன பண்ணுறாரு ராஜா வந்து எப்பா நீ ஆராதிக்கிற தேவன் தான் உண்மையான தேவன் அப்படின்னு சொல்லி அக்னாலஜ் பண்ண வைக்கிறார்ல அதுதான் உண்மையான சிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் போய் இதே இது தானியல் போய் ராஜாட்டம் முன்னாடி போய் கத்ரா ஏசு கிறிஸ்து உனக்காக மறித்தார் இப்போ பவுல் அப்படி தான் பண்ணான் பவுல் என்ன பண்ணா செலிக்ஸ்டியும் போய் ஒவ்வொரு ராஜாட்டையும் போய் என்ன சொல்கிறான் டெய் இவங்க ஒரு ஒருத்தனை வந்து வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி இவங்க ஏசு என்ன பண்ணாங்க சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க ஆனால் தேவன் அவரை உயிரோடு எழுப்பினார் அவர் தான் ராஜாதிக்கு எல்லா ராஜாக்களுக்கும் ராஜா உனக்கும் ராஜா அவர் தான் அப்படின்னு உடனே எத்தனை பேர் கையை தூக்கி நான் ஏசு ஏற்றுக்கொண்டுறேன்னு சொல்லிட்டான் ஆ எவனா ஏற்றுக்கிட்டானா ஃபெலிக்ஸ் ஏற்றுக்கிட்டானா சீசர் ஏற்றுக்கிட்டானா எல்லாருக்கு மாதிரி போய் சாட்சி சொன்னா எல்லாருக்கு முன்னாடி சூசைட் சொன்னா எல்லாம் பண்ணா ஆனால் எவனும் ஏற்றுக்கிட்டதாக டெக்ஸ்ட் இல்லை ஆனால் தானியலோ யோசேப்போ டைரக்டாக போய் எகோவா தேவன் தான் தேவன் நீ கும்பிடுறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு நீ என்ன பாரு உன்னை போய் என்ன பண்ணுறார் பாரு அப்படின்லாம் எதுவுமே சொல்ல அவங்கள போய் அவங்கள ஆனர் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறார் அவங்கள ராஜாவாக கணம் பண்ணி என்ன பண்ணுறானுங்க சர்வ் பண்ணுறானுங்க ஆனால் அவனுங்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்து அவனுங்க ஒளிவு மறைவாக இருக்கவில்லை ஓப்பனாக எப்பயும் சொல்கிறானுங்க நான் யாரை தான் ஆராதிக்கிறேன் நான் இஸ்ரேவில் தேவன் ஆராதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக இருக்கானுங்க ஸோ பிரச்சனைன்னு வரும் பொழுது ஆண்டவிட்டிருந்து சொல்யூஷன் வாங்கி என்ன செஞ்சானுங்க கொடுத்தானுங்க பாருங்கள் ஸோ ஆண்டவிட்டிருந்து சொல்யூஷன் வாங்கி கொடுக்கும் பொழுது அப்போ தான் ஜனங்கள் ரசிக்கப்படுறாங்க ஏசுவே ஊரில் போய் எப்படி சுவிசேஷ பிரசங்கம் பண்ணார் அற்புதங்கள் பண்ணார் அடையாளங்கள் பண்ணார் சுகமாக்கினார் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணுற மாதிரிலாம் அவர் பண்ணலை பாருங்கள் 
நான் லூக்கா பத்துலையா நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க பிளஸ் பண்ணுங்க அவங்களோட ஃபெலோஷிப் பண்ணுங்க ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கும் பொழுது ஆ இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது சொல்லுங்கள் சரி சொல்லுங்கள் எத்தனாவது பாயிண்டா வருது கடைசி பாயிண்டா வருது ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே பிளஸ் பண்ணுங்க பிளஸ் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து அவங்களோட உட்காந்து என்ன செய்யுங்க சாப்பிடுங்க ஃபெலோஷிப் பண்ணுங்க அவங்க ஸ்டேட்டஸ் கூட நீங்க இறங்குங்க அப்படி சொல்றாரு மூணாவது என்ன பண்ணுங்க பின்னியாளிகள் என்ன செய்யுங்க சுகமாக்குங்க அவங்க என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் நீட்ல இருக்காங்களோ அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் நீட் என்ன செய்யுங்க மீட் பண்ணுங்க நாலாவது என்ன செய்யுங்க இது மூணும் பண்ண உடனேவே அவன் கேட்பான் அப்பா நீ எங்கிருந்து பா வந்திருக்க டிஃப்ரெண்டாக இருக்க மற்றவங்களாம் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டான் நீ வந்து சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுற என் தேவையை சந்திக்கிறியே என்ன நீ எங்கேருந்து வந்திருக்க அப்படின்னோடனே நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் யார் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்திருக்கேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வந்திருக்கேன் நம்மளை நேசிக்கிற ஒரு ராஜா இருக்காருன்னு சொல்லி ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்கள் நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சிட்டிக்குள்ளே போகும்போதே முதல்ல என்ன தான் ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள்லாம் நரகம் போக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து சோறு போடுவானா என்ன அப்புறம் சோறில் விஷம் வச்சுட்டான் விஷம் வச்சுட்டான்னா கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் படாத பாடு போட்டுக்கிறோம் ஆமாம் அவர் சொன்ன ஃபார்முலாவை அப்படியே ரிவர்ஸில் பண்ணால் படாத பாடு தான் போடுவோம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மொதல் ரிலேஷனலாக ஒர்க் பண்ணுன்றாரு நீ போ மொதல் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அவனை ஹீல் பண்ணு அதுக்கப்புறம் சொல்லு கண்டிப்பாக என்ன செய்வான் கேட்பான் போய் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணுறது இல்லை ஹீல் பண்ணுறது இல்லை சாப்பிட்றது இல்லை எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை போய் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி போயிட்டு நின்றுட்டு கற்று கற்றுன்னு கற்றிட்டு அவன் கேட்கல அப்படின்னு உடனே நான் ஆண்டூருக்காக அடி வாங்கினேன் என் மண்டை ரெண்டாக உடஞ்சிருச்சு கர்த்தருக்கு சோத்திரம் ஆண்டர் என்ன சிறு சாட்சியாக நிறுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பட்டாலும் தெரிந்தாமல் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் பிளஸ் தென் ஃபெலோஷிப் சொல்லுங்கள் பிளஸ் ஃபெலோஷிப் மினிஸ்டர் டு தேர் நீட்ஸ் தென் ப்ரீச் இதே கான்டெக்ட் தான் உங்களுடைய இது வந்து கிராம ஊழியத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை இதுதான் உங்களுடைய ஆஃபீஸ்லையும் ஆஃபீஸில் என்ன செய்யுங்க பிளஸ் பண்ணுங்க ஜனங்களை பார்க்கும்போது பிளஸ் பண்ணுங்க அவங்களோட ஃபெலோஷிப் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா கே கேளுங்க கேன் ஐ ப்ரே கேன் ஐ டாக் டு மை காட் அபவுட் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படிதான் சொல்கிறான் ஜோசப் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நான் யார்ட்ட பேசுகிறேன் என் தேவன்ட்ட நான் அதை பற்றி என்ன செய்கிறேன் பேசுகிறேன் பேசிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லுங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அடுத்து என்ன செய்யுங்க அவங்க கேட்பாங்க என்னப்பா நீ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே எப்படி உன் ஆண்டர் உன்ட்ட பேசுகிறாரு எப்படி நீ இப்படி நடக்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ என்ன சொல்லுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி ஆண்டர் உங்களை தொட்டாருன்னு சொல்லுங்கள் சி இவாஞ்சலிசம் ஷுட் நாட் பி அ ப்ராஜெக்ட் Evangelism should be your lifestyle. Suvishesham enna varukka kudadu. Neenga oru seiya vendiya oru oru kadamaya irukka kudadu. Adhella romba sandosham. Namma itta naal sabai perugunade andha mari suvishesham panni dhaan. So adha ondu koraiya sollala. Romba sandosham na pannadu. Pannirukom pala varshama pannirukom. Nyaayithikalama madhyanam 
சுவிசேஷ ஊழியம் அப்புறம் திங்கக்கிழமை மட்டும் சனிக்கிழமை என்ன ஊழியம் ஆஃபீஸ் ஸோ இவாஞ்சலிசமும் ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு இது சுவிசேஷ ஊழியம் அது நற்செய்தி கூட்டம் அப்படிலாம் நம்ம பிரித்து 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 வைக்கிறனால தான் வெளியில் பக்கத்தில் பேசும்போது நற்செய்தி பேசுகிறோம் அவனே ரசிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ளே வந்துட்டா துர்செய்தி பேசுறோம் தே கொண்டே போடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா வெளியில் இருக்கும்போது நீ எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல தண்ணி அடிச்சாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் உன்ன நேசிக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவரை நம்பி தான் வந்தேன் உள்ளே வந்தோடனே டே அப்படின்றியே அது நற்செய்தி கூட்டம் இது சத்தியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பில்ஜான்ஸ்னு சொன்னார் அதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு என்ன சொன்னார்னா ஆண்டவர் வந்து அவிசுவாசிகளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாராம் சபைட்டேருந்து இப்படி கரத்தினால மூடி யார்ட்டருந்து காப்பாற்றிட்டு இருக்காரான் சபைட்டருந்து காப்பாற்றிட்டு இருக்காரான் சபைக்கு என்னைக்கு அவர் அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக நல்லா புரியுதோ அன்னைக்கு இவங்க மேலே இருக்க ப்ரொட்டெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்களாம் இவங்களாம் பொது பொதுன்னு வந்து உள்ளே விழுந்துருவாங்களாம் சி டிசையர்ஸ் நான் தான் சொன்னேன் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகும்போது ஆண்டவர் இன்வால்வ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா ஆஃபீஸ் போகிறதே ஒரு சாபமாக நினச்சி போய்கிட்டு இருக்கீங்க கருமோ என்னைக்கு தான் அடுத்த சனிக்கிழமை வருமோ அப்படி சொல்லி போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி அந்த மைண்ட் செட்டில் போகும்பொழுது நீங்கள் யாரை இன்வால்வ் பண்ண மாட்டீங்க ஆண்டவரை இன்வால்வ் பண்ண மாட்டீங்க கோடிங்கில் அப்போ போய் ஆண்டவரை இன்வால்வ் பண்ணுவீங்களா உங்கள் டீம் லீடருக்கு என்ன பிரச்சனை அவருக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் டீம் லீடர் போய் நேற்று நீ இந்த மாதிரி ட்ரீம் இந்த மாதிரி ட்ரீம் பார்த்தேல்ல அது ஒன்றும் இல்லை இதுதான் மேட்ரு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்ற நினப்பிலையா போகிறோம் டீம் லீடர் மூழ்ஜியில் முழிக்கக்கூடாது அதான் பீட்டில் மக்குமார் சொன்னார் ஒருத்தர் வந்து அவரை ஏர்போர்ட்டில் பிக்கப் பண்ணாராம் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக பாட்டு பாட்டு வச்சுட்டு ஒரே வருஷப்பான் கார் ஓட்டிக்கிட்டு பயங்கர ஒர்ஷிப் சத்தமாக வச்சுட்டு ஒரு கை விட்டு ஒர்ஷிப் பண்ணுறாராம் இவருக்கு பயமா அடுத்த கையை விட்டுருவாரோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆராதிக்கிறாரே ரொம்ப ஆராதிச்சோடனே இவருக்கு தெரியுமா ரொம்ப பிரச்சனையில் இருக்கான்னு ரொம்ப பிரச்சனையில் இருக்கான்னு தான் என்ன பண்ணுறான் ரொம்ப ஆராதிக்கிறான் அப்படியே ஆராதிச்சுட்டே இருந்தாராம் அப்படியே இருந்தேன் ஓ ராபா பிளா பாஷா பிராட்டா எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் கேட்டாராம் தம்பி என்ன ஆஃபீஸ் எப்படி போகுதுன்னு ரெண்டு மணி நேரம் நான் ட்ராவல் வீட்டுக்கும் ஆஃபீஸுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் ஜபம் ஃபுல்லாக ஒர்ஷிப்பில் தான் போவேன் ஃபுல்லாக ஜபத்தில் தான் இருப்பேன் என்ன ஜபம்னா இவர் பாஸோடைய மூஞ்சியில் இவர் முழிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஜபத்தில் தான் போவாராம் ரெண்டு மணி நேரம் உடனே இவர் சொன்னாராம் பீட்டர் என்ன சொன்னாராம் உங்கள் பாஸும் ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் வராரு அவரும் ஒர்க்ஷிப் பண்ணிகிட்டே தான் வராரு அவரும் ஜோமெண்ட்டே தான் வராருன்னு அப்படியா அவர் பிலீவராக எனக்கு தெரியவே தெரியாதே அப்படின்னு சொன்னாராம் இல்லை இல்லை எனக்கும் தெரியாது ஆனால் சொல்கிறேன் அவரும் ரெண்டு மணி நேரம் என்ன ஜோம் பண்ணுறாருனா ஓம் மூஞ்சியில் முழிக்கக்கூடாதுன்னு ஜோம் சொல்லிட்டு தான் ஜோம் வராரு இந்த இப்போ அப்புறம் திரும்பி பார்த்து கேட்டாராம் எப்போ ப்ரொமோஷன் எப்போ வந்ததுன்னு வரலன்னு ஆமாம் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் மூஞ்சிலே முழிக்கலன்னா எப்படி ப்ரொமோஷன் வரும் ஸோ உங்கள் டீம் லீடர் முகத்தில் முழிச்சிடக்கூடாது இவன் முகத்தில் முழிச்சிடக்கூடாது இந்த காண்டெக்ட்ஸ்லேயே போய்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் அப்படி இருந்தோம்னா எப்படி வந்து நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் நம்ம நம்ம காண்டெக்ட்ஸில் எப்படி வளரும் ஸோ எல்லாம் கூட்டி கழித்து பார்த்தோம்னா பாட்டம் லைன் எங்கே பிரச்சனை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எதற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது உங்கள் டிசையர் என்னென்னு தெரியல உங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியல அந்த நோக்கம் என்னன்னு தெரியலன்றதுனால வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழாமல் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வாழ்க்கையை கடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் எப்படி இருக்குன்னா போகுது அப்படின்றானுங்க வாழ்க்கையை வாழணும் தான் ஹைடி சொல்கிறாங்க மற்றவங்கள்லாம் என்னை பார்த்து அப்படி எப்படி இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க அதாவது பைபிளில் போட்டிருக்க அப்பாசில் பவுல் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைக்குள்ளெல்லாம் போனாரோ அவ்வளோ பிரச்சனைக்குள்ளேயும் அவங்க போயிருக்காங்க ஷிப்ரை காயிருக்காங்க பாம்பு கடிச்சிருக்கு சுட்டுருக்காங்க ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அந்த அம்மாவை அதே மாதிரி 
அப்போ சொன்னாங்க பவுல் வந்து என்னென்ன அற்புதம்லாம் பார்த்தானோ அது எல்லாத்தையுமே இவங்களும் பார்த்துருக்காங்க இவங்க ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போய் ஜனங்க மேலே போட்டால் சுகமாக அது இவங்க ஃபீட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் கிராம கிராமமாக ஃபீட் பண்ணுறாங்க கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் ஃபீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு நாள் என்னாச்சா அப்படியே கொடுத்துட்டே இருந்தாங்களாம் சாக்கு ஒவ்வொரு சாக்காக அரிசி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்களாம் ஜனங்க கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்கான் கடைசி சாக்கை எடுத்து கொடுத்துட்டாராம் அந்த எடுத்து கொடுக்குறவர் வந்து அவர் வந்து எப்பயுமே ஜாயில் ஆப்ரேட் பண்ணுவாராம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாராம் ஆனால் கடைசி சாக்கு அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாராம் ஹா 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 ஹான்ட்டு இன்னும் கூட்டம் பயங்கரமாக நிற்கிதான் சொல்லிட்டாராம் காலில் வந்துடுங்க காலில் கொடுத்துருவோன்ட்டு கூட உள்ளவங்களாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா காலையில் வந்துடுங்களா இந்த ஒவ்வொரு கண்டெய்னர் வந்து இறங்குறக்கே பல மாதம் ஆகுது அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து இறங்குறக்கு எப்படி நீ வந்து கொடுக்க போகிறான்ட்டு நம்மளா கொடுக்கணும்னு சொன்னோம் ஆண்டவர் தான் கொடுக்கணும்னு சொன்னார் அதனால தான் அவர் சொல்கிறது தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டே போயிட்டாராம் வீட்டுக்கு இவங்க மற்றவங்களுக்குலாம் டீமில் உள்ளவங்களுக்குலாம் பயங்கர இதான் என்ன பண்ண போகிறோம் காலில் வேற வாங்கன்ட்டாரு எல்லாரும் வந்துடுவானுங்க காலையிலே வந்துட்டானுங்களாம் போய் கண்டெய்னரை திறக்கிறாங்களாம் அதே கண்டெய்னர் முந்தின நாள் நைட்டு வந்து கடைசி சாக்கு வரைக்கும் எடுத்து கொடுத்துட்டு அதே கண்டெய்னரை திறக்கிறாங்களாம் ஃபுல் கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக இருக்கான் அதே கண்டெய்னர் ஃபுட் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து காமனாக நடக்கிற ஒரு மிரக்கிள் சாக்கு மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்குமா சிக்கன் மல்டிப்ளை ஆகுமா பொறிச்ச கோழி பைபிள் இருக்கிற அத்தனை மிரக்கிள் பைபிள் இல்லாத மிரக்கிள் எல்லாம் செய்கிறாங்க பைபிள் வாங்கின உபத்திரவங்கள் பைபிள் இல்லாத உபத்திரவங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறாங்க அனுபவிக்கிறாங்க ஆனால் பாருங்க அவங்க சோன் சோர்ந்தே போகல ஐம்பத்தாறு வயசு அந்த அம்மா இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் எங்கே யாருக்குமே இல்லை குதி குதின்னு குதிக்குது பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்காங்க பாருங்க அவங்க தான் சொன்னாங்க மூணு மூணு மேட்ரு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கீ வந்து ரெஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ரெஸ்ட் நீ என்ன போகணும் இழைப்பாறுதலுக்குள்ளு போகணும் நீ முயற்சி பண்ணி அப்படி பண்ணா நீ என்ன செய்ய முடியாது எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த ரெஸ்ட் எங்க இருந்து வரும்னா நீ முழுவதுமாக உன்னை சரண்டர் பண்ணும் போது அவருடைய பிரசனத்துல அவருடைய பிரசனத்துல முழுவதுமாக உன்னை சரண்டர் பண்ணும் பொழுது முழுவதுமாக உன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவருடைய பிரசனம் உன்னை நிரப்பி நிரப்புறதுனால வர்றது தான் என்னது ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்னா அது பேர் இல்லை ரெஸ்ட் சொல்லுங்க இன்டர்னல் ரெஸ்ட் பக்கத்தில் பார்த்துங்க இன்டர்னல் ரெஸ்ட் இழைப்பாறுதல் த ரெஸ்ட் ஆஃப் காட் தேவன் தரும் இழைப்பாறுதல் உள்ள இன்டர்னல் ரெஸ்ட் வரணும் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெஸ்ட் எதுல இருந்தா வரும் அப்படி பிரசனத்துல தான் வரும் வேர்ஷிப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க பாரு வேர்ஷிப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவங்க ரூம்லயும் வேர்ஷிப் பண்றாங்க எங்கேயும் வேர்ஷிப் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்றாங்க இட்ஸ் அபவுட் லவ்விங் ஜீசஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி லிவிங் இன் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஹிம் எப்பொழுதும் அவரை பற்றி ஒரு அவேர்னஸில் வாழ்கிறது அந்த அவேர்னஸில் எதை பண்ணாலும் அதை அவரோட அவேர்னஸில் தான் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் எதை பண்ணாலும் அவரோட அவேர்னஸில் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அந்த அவேர்னஸ்லேயே இருக்கனால அவங்க எதுலேயே இருக்காங்க ரெஸ்ட்லேயே இருக்காங்க இழைப்பாறுதலே இருக்காங்க ரெண்டாவது கீ சொன்னாங்க ரிஜாய்ஸ் என்ன சொன்னாங்க ரிஜாய்ஸ் என்ன மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஐ எம் நாட் அ மிசரபிள் மிஷினரின்னு சொல்லி ஐ எம் நாட் அ மிசரபிள் மிஷினரி பயங்கர கஷ்டப்பட்டுட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றோம் எல்லாம் இயேசுக்காக பிரதர் கர்த்தருக்காக அப்படி சொல்லிட்டாங்க தயவு செய்து நீ எல்லாம் போய் டயர் வீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொன்னாங்க மிஷினரி கூட்டத்தில் பேசினாங்க தனியாக மிஷினரிஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கத்திருக்காக கஷ்டப்படுற நீங்கள் யாரா இருக்கியா இருந்தேன்னா போய் டயர் வீ வேற ஏதாவது வேலையை பாரு மிஷினரி வேலையை விட்டு எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தாலும் ஆண்டவர் உன்னை அழைச்சிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீ அதை என்னவா உணர மாட்டேன் கஷ்டமா உணர மாட்டேன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதாக உணர மாட்டேன் பெரிய இழப்புக்குள்ள போறதா நீ என்ன செய்ய மாட்டேன் உணர மாட்டேன் 
கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹி லாஸ்ட் இஸ் மைண்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஹி லாஸ்ட் இஸ் மைண்ட் பைத்தியம் மாதிரி ஆயிட்டார் அது அவர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்க போய் ஊழியர் செய்கிறாங்க பாருங்க செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க அவர் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுதும் மைண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பொழுதும் அவங்க பக்கத்தில் அவர் பக்கத்தில் யார் வந்தாலும் கை வச்சு ஜோம் பண்ண வரான் ஹீலிங்காக அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க திட்டின்ட்டு ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவரை தொட்டாராம் ஃபுல்லாக சூப்பராக ஆயிடுச்சான் பிரெயின் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி காட்டில் இப்போ நல்லா இருக்காராம் என்ன தான் வந்தாலும் எதுவுமே அவங்கள தொடுறதே இல்லை ஏன்னா கான்ஸ்டண்டாக ஜாயில் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக இதில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் என்னது ரெஸ்ட் ரெண்டாவது என்னது மூணாவது வந்து ரிலென்ட்லெஸ் ரிலென்ட்லெஸ் ரிலென்ட்லெஸ்னா என்னதுங்க not easily giving up vidamuyarchi abdinna adha na solren vidamuyarchi na andha mari kashtapattu muyarchi pandradilla adu edhil irundhu varudhu adu sondha muyarchi illa irundhu varudhu will power la irundhu varudhu idhu vandhu edhil irundhu varudhu the rest of rejoice um irukkradanaala avanga edha enna seiya matranga edhai kurithum soorndu pogama avanga seiyradha senjikitte irukanga எட் சில் வாசம் வந்தார் அவர் வந்து செவன் மவுண்டன்ஸ் பேசுகிறவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேசுகிறவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஹைடி வந்து எட் சில்வாஸ் பேசுகிறத கேட்டுட்டு அண்ட் அவர் இவர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறார் இந்த மவுண்டனை பிடிக்கணும் அந்த மவுண்டனை பிடிக்கணுன்றாரு நான் மொசாம்பிக்கில் இருக்கேன் நான் எந்த மவுண்டனை பிடிக்கிறது அப்படின்னொன்னே அண்டர் சொன்னாராம் பாரு மொசாம்பிக்கில் கிராஃப் வந்து இன்னும் கீழே இறங்குறக்கு வாய்ப்பே இல்லை கீழே இறங்குறக்கு வாய்ப்பே இல்லை இன்னும் ஏறுனா மேலே தான் ஏறணும் அந்த மாதிரி ஒரு நீ நீ என்ன பண்ணாலும் இப்போ 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 இவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல ஸோ ஆனால் ஸ்கூலே கிடையாது ஸோ ஆண்டர் என்ன பண்ணுறது ஒன்று ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆரம்பின்னு சொன்னாரான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கடுத்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கடுத்த தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த பன்னெண்டு வருஷம் வந்து எத்தனை டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு ஆரம்பிச்சு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுறாங்க எதில் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் நேச்சுரலையும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆண்டோட சத்தத்தை எப்படி கேட்குறது ஹீலிங் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது ப்ராஃபஸ் எப்படி சொல்கிறது அதே மாதிரி தான் ஷான் போல்ஸும் சொன்னால் சின்ன ப சின்ன பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்கள நிறைய ட்ரெயின் பண்ணுறது ஸோ எவ்ரி பர்சன் எவ்ரி பர்சன் ஷுட் ஹியர் காட் பக்கத்தில் அஞ்சு பேரை தொட்டு சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கணும் நீங்கள் வந்து ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கீங்களோ ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கீங்களோ டீச்சராக இருக்கீங்களோ டாக்டராக இருக்கீங்களோ இல்லாட்டி போய் யாராவது வீட்டில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களோ சர்வெண்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களோ என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கணும் அவருடைய பிரசனத்தில் எப்பொழுது இருக்கணும் ஸோ அவர் பிரசனத்தில் இருக்கும் பொழுது பிரசனத்திலிருந்து வரும் இழைப்பாறுதல் பிரசனத்திலிருந்து வரும் சந்தோஷம் அது என்ன பண்ணுது இது ரெண்டும் இந்த இழைப்பாறுதல் சந்தோஷமும் என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களை என்ன செய்ய விடாதது சோர்ந்து போக விடாது சோர்ந்து போக விடாது ஸோ இந்த அவருடைய பிரசனத்திலிருந்து வரும் இழைப்பாறுதல் அவர் பிரசனத்திலிருந்து வரும் சந்தோஷம் அந்த கொலோசியர்ல இருந்து வாசிங்களேன் ஒன்னு பதினொன்னு சந்தோஷத்தோட கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்தமும் உண்டாவதற்கு மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் சரிங்க இங்க பாருங்களேன் எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் தட் யூ வுட் பி ஸ்ட்ரெங்தன் வித் ஆல் ஹிஸ் மைட் அவருடைய எல்லா வல்லமையினால நீங்க பலப்படுத்தப்பட்டா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் காரியங்கள்லாம் என்ன செய்யும் உடனே உடனே 
நடக்கும் அப்படின்னு ஆனால் இங்கே அப்படி போட்டில் பாருங்கள் அதே இது இங்கிலீஷில் போடுங்களேன் ஸ்ட்ரெங்தன்ட் வித் ஆல் மைட் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் க்ளோரியஸ் பவர் ஃபார் அந்த பவர் எதுக்காம் ஃபார் ஆல் பேஷன்ஸ் அண்ட் லாங் சஃபரிங் வித் ஜாய் பவர் வந்து இட் இஸ் டூ ஏஜ்ட் தேவனுடைய வல்லமை அவருடைய சத்துவம் இல்லை ரெண்டு சைடு இருக்கு பாருங்க ஒரு சைடு என்ன பண்ணும் காரியங்கள் என்ன செய்து உடனே உடனே செய்ய வைக்குது ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஹீலிங் டெலிவரன்ஸ் சுகம் விடுதலை அப்படின்ற காரியங்களில் அந்த வல்லமை என்ன பண்ணுது உடனே விடுதலையாக்கு நம்ம ஆட்கள் அப்படியே ரிவர்ஸில் எல்லாத்தையுமே தலகையில் தலகையில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏசு சுகம் இல்லாதவனை எவனையும் பார்த்து ஆண்டவருடைய வல்லமை உனக்கு என்ன படும் என்ன என்ன தரும் இதை தாங்கிக்கக்கூடிய பலனை தரும் அவன்ட்டுமே சொல்லலை சுகம் இல்லாதவனுக்கு அவருடைய வல்லமை எப்படி தான் ஒர்க் ஆச்சு இன்ஸ்டன்ட்டாக தான் ஒர்க் ஆச்சு பிசாசு பிடிச்சவன்ட்ட இந்த பிசாசை எல்லாம் தாங்கக்கூடிய கிருபை உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலை பிசாசு என்ன பண்ணார் உடனே ஹோ அப்படின்னு சொல்லி தான் டெலிவர் பண்ணார் அந்த சுகம் டெலிவரன்ஸ் அப்படின்ற வர மேட்டர்லாம் அவருடைய வல்லமை எப்படி தான் கிரியேட் கிரியேட் பண்ணிச்சு இன்ஸ்டன்ட்டாக தான் கிரியேட் கிரியேட் பண்ணிச்சு ஆனால் இந்த தரிசனம் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டு அவருடைய வாக்கு திட்டங்கள் நிறைவேற நிறைவேறுகிற காரியங்கள் அதில் வந்து சில காலங்கள் எடுக்கிறது பாருங்க நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாருல்ல நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாருல்ல அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்ன தேவைப்படுது பேஷன்ஸ் அண்ட் லாங் சஃபரிங் பொறு என்னது பேஷன்ஸ் தமிழ் என்னது பொறுமை நீடிய சாந்தம் பொறுமை பேஷன்ஸ்ன்றது சூழ்நிலை சூழ்நிலைகளில் நமக்கு என்ன தேவைப்படுது பொறுமை தேவைப்படுது நீடிய சாந்தம் லாங் சஃபரிங் அது வந்து பீப்புள் சூழ்நிலையில் மாறாமல் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவைப்படுது பொறுமை தேவைப்படுது நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் மாறாமல் இருக்கும் போது நமக்கு என்ன தேவைப்படுது லாங் வெரி லாங் லாங் சஃபரிங் தேவைப்படுது அது எதிர்த்தருதான் பேஷன்ஸும் லாங் சஃபரிங் வித் வித் ஜாய் லாங் வெரி லாங் அது இல்லை பேஷன்ஸ் அண்ட் லாங் சஃபரிங் வித் ஜாய் ஸோ அந்த ஜாய் எலிமெண்ட் வந்துருச்சுன்னா இந்த பேஷன்ஸும் லாங் சஃபரிங் நம்மளை என்ன பண்ணல டயர்டாக்கில் பாருங்க என் பொறுமையாக தான் இருக்கும் சூழ்நிலை இன்னும் மாறாமல் தான் இருக்குது ஜனங்கள் இன்னும் மாறாமல் தான் இருக்காங்க ஆனால் வித் ஜாய் அந்த வித் ஜாய் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு அந்த அந்த சந்தோஷம் இந்த பேஷன்ஸ் லாங் சஃபரிங்கோட நேச்சரையே மாற்றிடுது இந்த பேஷன்ஸும் லாங் சஃபரிங்கோட நேச்சரை மாத்துறது எதுங்க ஜாய் அந்த ஜாய் எது தருது அக்கார்டிங் டு இஸ் க்ளோரியஸ் பவர் அவருடைய மகிமையான வல்லமை அந்த மகிமையான வல்லமை எங்கே தான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் பிரசனத்தில் புரிதுங்களா நான் சொல்றது ஸோ அவருடைய பிரசனத்தில் இருக்கும் பொழுது வி ரிசீவ் ஜாய் வி ரிசீவ் பவர் அந்த ஜாய் அந்த பவர் அந்த வல்லமை சந்தோஷம்லாம் என்ன பண்ணுது ரெண்டு விதமாக ஒர்க் பண்ணுது சில மேட்டரில் என்ன பண்ணுது இன்ஸ்டண்ட்டாக டெலிவரன்ஸ் கொடுக்குது சில இந்த சைடு சூழ்நிலைகள் அந்த மாதிரி காரியங்களில் சில இது மாறாமல் இருக்கும் பொழுது அது என்ன பண்ணுது நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண விடாமல் இருக்குது ஆனால் சர்ச் அப்படியே திருப்பிட்டானுங்க அதை திருப்பிட்டு வியாதி அதுக்கெலாம் ஆண்டவர் என்ன தராருன்னு சொல்லிட்டாங்க பேஷன்ஸ் தராரு லாங் சஃபரிங் தராரு நீடிய சாந்தத்தோடைய கூடிய இந்த கான்சரை நாங்கள் சுமந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் நீ கேன்சரில் சஃபர் பண்ணுறது லாங் சஃபரிங் கிடையாது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் கேன்சரில் சஃபர் பண்ணுறது என்ன கிடையாது லாங் சஃபரிங் கிடையாது அதிலிருந்து ஒன்று உடனடியாக ஆண்டவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறாரு விடுதலையாக்க விரும்புகிறார் ஸோ காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இஸ் த கீ அவருடைய பிரசனம் தான் என்னது கீ ஸோ அவருடைய பிரசனத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய டிசையர்ஸ் அவர் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு டிசையர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி 
நீங்கள் ஒவ்வொரு கான்டெக்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு உங்களுடைய ஒவ்வொரு ச சர்க்கிள் உங்களுடைய வட்டார வட்டாரத்தில் அப்படி பிரசனத்தில் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணும் பொழுது ஐ எம் டெல்லிங் யூ நோ திங்ஸ் வில் சேஞ்ச் திங்ஸ் வில் சேஞ்ச் காரியங்கள் மாறும் அது எட்டாவது வசனத்திலிருந்து படிப்போம் ஒம்பதாவது வசனத்திலிருந்தே படிப்போமே இதன் இது நிமித்தம் அதை நாங்கள் கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் எல்லாரும் சத்தமாக சொல்லுங்க எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் சகலவித நற்கிரியைகளும் ஆகிய கனிகளை தந்து சொல்லுங்க நற்கிரியைகள் கனிகளாய் வரும் நற்கிரியைகள் எப்படி வருதான் வருதான் எதுனால வராது முக்குறதுனால வராது பக்கத்து சொல்லுங்க ஃப்ரூட் முக்குறதுனால வராது அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் எந்த மரமும் என்ன பண்ணது இல்லை அப்படி பண்ணதே இல்லை ஃப்ரூட் என்ன பண்ணுது இப்படி பண்ணுங்க தானா வரும் ஸோ நற்கிரியைகள் எப்படி வரணுமா கனிகளாய் வருகிறது அது எந்த எதுனால அந்த கனிகள் வருதான் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு எல்லா ஞானத்தோடும் விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படும் பொழுது என்ன பண்றோமா சகலவித நற்கிரியைகளும் கனிகளாய் வந்து தேவனை அறிகிற அறிவு அதுதான் என்னதுங்க தேவனை அறிகிற அறிவு தான் என்னது நித்திய ஜீவன் தேவனை அறிகிற அறிவு தான் நித்திய ஜீவன் தேவனை அறிகிற அறிவிலே விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பாத்திரமாய் நடந்து கொள்ளவும் சந்தோஷத்தோட கூடிய எல்லா பொறுமையும் சந்தோஷத்தையும் பொறுமையும் சேர்க்கிற ஒரே புக்கு பைபிள் தான் பொறுமையில சந்தோஷத்தை சேர்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொறுமை எப்படி இருக்கும் கடுப்பா இருக்கு அது கடுப்பா இருக்கு கடுப்பா இருக்கு அது ஏன் அந்த அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு பாருங்களேன் இந்த இன்ஜின் ஓடும் பொழுது என்ன ஊற்ற வேண்டியிருக்கு ஆயில் ஏன் ஆயில் ஊற்றணும் ஆயில் எதுக்குங்க ஊற்றணும் அது 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 பிஸ்டன் என்ன பண்ணுது இப்படி இப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரனால தான் வண்டி ஓடுது இல்லை அந்த பிஸ்டன் இப்படி இப்படி போயிட்டு வரும் பொழுது என்ன என்ன தேவை ஆயில் தேவை அப்படி போயிட்டு வரும் அப்படி போயிட்டு வரும் ஆயில் இல்லைன்னா எப்படி போகும் அப்படி மாட்டிக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன வரும் புக வரும் பக்கத்தில் காதை பாருங்க சில பேருக்கு என்ன வருது தாமன் செடி மாதிரி புக வருது ஏன் புக வருது உள்ள என்ன இல்ல ஆயில் இல்ல அந்த ஆயில் எங்க இருந்தா வருதான் பிரசனத்துல இருந்து வருது சோ பிரசனத்துல நம்ம வேற இருக்க 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 என்ன கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை சப்ளை ஆஃப் ஆயில் வந்துட்டே இருக்கு ஆயில் ஆஃப் ஜாய் அது வர 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 என்னதான் இருந்தாலும் பிஸ்டன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸ்மூத்தா போய்கிட்டு இருக்கு பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க புக வருதா கேளுங்க பார்த்து சிலருக்கு பிஸ்னஸ்ல எது வருது புக வருது சிலருக்கு ஃபேமிலியில என்ன வருது புக வருது அப்படிலாம் சத்தம் கேக்குது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆயிலே ஊத்தாம ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி சத்தம் கொடுக்கும் அப்புறம் சூடாகும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் பிரேக் டவுன் வண்டி என்ன பிரேக் டவுன் ஆயிரும் நீங்க சூடார ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் சரி சத்தம் கொடுக்கற ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் சரி ஏன் பிரேக் டவுன் ஆன ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் சரி த ஆயில் கேன் ரிவர்ஸ் திங்ஸ் த ஆயில் கேன் ஒர்க் ஆனா அந்த ஆயில் எங்க இருந்தா வருது ம் இந்த வருஷத்துல ஆரம்பத்துல சொன்னேன் ஜகரியா ஜகரியாவோட விஷன்ல என்ன வருது பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவினாலே ஆகும் அந்த அந்த விஷயம் எப்படி 
ரெண்டு ஒளிவ மரம் என்ன பண்ணுதான் கான்ஸ்டண்டா ஆயில் ஊத்திக்கிட்டே இருக்கான் அந்த கான்ஸ்டண்டா ஆயில் ரிசீவ் பண்ற இடத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஜின் எப்படி போயிட்டு இருக்கோம் சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் வித் ஜாய் வித் ஜாய் வித் ரெஸ்ட் அதாவது மூணு மேட்ரு இருக்கணும் பாருங்க வெறும் ஜாய் ரெஸ்ட் வச்சுட்டு ரிலென்ட்லெஸ் பர்ஷூட் இல்லாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நடக்காது எது நடக்காது என்ன செய்யணும் யூ ஷுட் கோ ஃபார் இட் எத்தனை தடவை ஃபெயில் ஆனாலும் என்ன செய்யணும் திரும்ப போகணும் பவுல்லாம் நம்மள மாதிரி ஈஸியா அப்படின்னு இருந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை கல்லடி வாங்கணும்னு என்ன பண்ணிருப்பான் போயிருப்பான் போங்கடா நீங்களும் உங்களை இதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிருப்பான் அந்த ஒரு பேஷன் எபேசில் தரதரன்னு இழுத்துட்டு போய் கல் எடுத்து மங்கு மங்கு மண்டலே போட்டு செத்துட்டான்னு விட்டுட்டானுங்க கூட சீசர்கள்லாம் வந்து பாடுறானுங்க என்ன பாட்டு இந்த சா சங்கீதம் இருபத்தி மூணு வச்சு ஒரு பாட்டு பாடுவாங்களே தேவ பிதாய் மெய்ப்ப நல்லோ நான் செத்துட்டாரு ஆனால் அந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூணு என்னென்னா நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு இப்படியே நீர் என்னோடு கூட இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மரணத்துலியா போனாலும் ஆண்டவர் கூட இருந்தா அவனை எங்க எங்க இருந்து கொண்டு வந்தாரு வெளியே கொண்டு வந்தாருன்ற வசன அந்த சங்கீதத்தான் எப்ப செத்து போன பிறகு பாடிட்டு இருப்பான் ஏன்னா செத்து போறக்கு வாசிக்கிறக்கு சங்கீதம் பைபிளே கிடையாது அடக்க ஆராதனைக்குன்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் பைபிள்ல கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அடக்க ஆராதனை நடத்தும்படியாய் அழைக்கப்படவில்லை சகோதரா பைபிள் டெக்ஸ்டே கிடையாது வேற ஏதாவது டெக்ஸ்ட் வேணா வாஸ்து அவனை புதைக்கலாமே ஒழிய பைபிள்ல எந்த டெக்ஸ்ட படிச்சாலும் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு எழுப்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா மரண இருள்ள போனா அவன் வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படி பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க பாட்டு பாடிட்டே இருக்கும்போது லைட்டா கல்லுலாம் அசையுது என்னடா கல் அசையுது பார்த்தா கல்லெல்லாம் தட்டி விட்டுட்டு அவனும் பாட்டு பாடிட்டே எந்திரிக்கிறான் சிறுமை தாழ்ச்சியடை போலாமா திரும்ப சிட்டிக்குள்ளான்றான் போலாமா திரும்ப சிட்டிக்குள்ளையா இப்பதான்டா அவன் அடிச்சு வெளியே கொண்டு வந்து விட்டுருக்கானுங்க இல்லை இல்லை போய் போய் நம்ம டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு வருவோம் போய் கதவை தட்டானுங்க எல்லாம் அழுதுட்டே தரக்கலாம் பவுல் இறந்துட்டாரு கண்ணை கூட திறக்க மாட்டானுங்க பவுல் இப்படி இறந்துட்டாரு ஏய் நான் தான்ப்பா வந்திருக்கேன் ரிலன்ஸ்லெஸ் பேஷன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றான் அகபஸ் அகபஸ் வந்து என்ன சொல்றான் தீர்க்க தரிசனம் பவுல் போகாத நீ போனா என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்ன கட்டி ஜெயில போட்டுருவாங்க என்ன சொல்றான் என்ன பார்த்தா ஜெயிலுக்கு போயப்படுறவனா தெரியுது ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம் இன்னைக்கு அவனை தீர்க்க தரிசன வார்த்தைக்கு செவி கூடாமல் போனது நாளை தேவனே அவனை ஜெயிலை போட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான் எனக்கு ஜெயிலு எல்லாம் முக்கியம் இல்லை அந்த பேஷன் அவன் எரிச்சலோடையோ இன்னத்தை பண்ணுறது அழைச்சி தொலைஞ்சிட்டாரு இன்னைக்கு நிறையா மிஷினரிஸ் அப்படி தான் இருக்காங்க பாருங்க மிஷினரி மிஷினரின்னு சொல்லும் பொழுது யாரை சொல்கிறேன் யாருங்க சொல்கிறேன் எதுக்கு இவனுக்கு பதிலை சொல்லி நம்ம மாட்டி யாருங்க மிஷினரி நம்ம தான் சொல்லுங்க நீ தான்ப்பா மிஷினரி சி இங்க பாருங்க எல்லாருக்கும் தீர்க்க தரிசன அழைப்பு உண்டு எல்லாருக்கும் அப்போஸ்தல் அழைப்பு உண்டு எல்லாருக்கும் சுவிசேஷ அழைப்பு உண்டு சுவிசே அதாவது என்ன சொல்ல நீங்க போ அப்படின்னு சொன்னார்ல போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்க அது பேர் தான் என்னது அனுப்பப்பட்டவன் அப்போ சில என்னது அனுப்பப்பட்டவன் அனுப்பப்பட்டவன் எல்லாருக்கும் எல்லாம் உண்டு சரிங்களா ரொம்ப அதை வந்து ஏதோ தனியா மாத்தி இப்படி இப்படி பண்ணக்கூடாது 
அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ஷான் போல்ஸை பார்த்து ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் முடியல அவர் சொன்னதே என் இந்த நாலு நாள் கான்ஃபரன்ஸில் என்னை ரொம்ப தொட்டது என்னென்னா அவர் மூவாயிரம் தடவை ட்ரை பண்ணி ஒன்றும் நடக்கலன்றது தான் மூவாயிரம் தடவை ட்ரை பண்ணி ஒன்றும் நடக்கல வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் மூவாயிரம் தடவை தப்பாக சொல்லியிருக்கார் உங்களுக்கும் மே ஏழாம் தேதிக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா சம்மந்தம் இல்லை இந்த மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் டைம்ஸ் இயர்ஸ் மிஸ்ட் ஐ குட்னஸ் கேன் யூ கோ ஆல் அவுட் இன் வாட் காட் ஹஸ் கால் யூ டு டூ தேவன் உங்களை அழைச்சதில் முழுவதுமாக இறங்கி செய்ய முடியுமா எதிலிருந்து அந்த ரிலென்ட்லஸ் பர்சியூட் எத்தனாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் என்னது ரெஸ்ட் ரிஜாய்ஸ் இழைப்பாறுதல் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து வரும் இழைப்பாறுதலும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து வரும் மகிழ்ச்சியும் இது ரெண்டும் இல்லாமல் மூணாவது ரிலென்ட்லஸ் பேஷனில் இறங்கினீங்கன்னா என்னாகும் புகை வரும் என்னங்க வரும் இது ரெண்டும் இருந்து இது ரெண்டும் இல்லை ரெஸ்டும் ரிஜாய்ஸும் இருந்து இழைப்பாதரும் மனு மகிழ்ச்சியும் இருந்து ரிலன்ட்லஸ் பேஷன்ல போய் நீங்க பர்சியூவ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன செய்வீங்க அது ஒரு தேசத்தையே மாத்த முடியுமா ஒரு தேசத்தையே மாத்த முடியுமா அப்படின்னே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் தேசத்தையே மாத்துறதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஹைடி பேக்கர் வந்து இன்னைக்கு தேசத்தையே மாத்திருக்காங்க லிட்டரலா நேஷன் ஆஃப் மசாம்பிக் நேஷனல் இம்பாக்ட் நேஷனல் இம்பாக்ட் அப்புறம் எட் சில்வாசோ கதை கதையா சொல்றாரு சிட்டிஸ் சிட்டி வைட் இம்பாக்ட் அந்த கதையெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டே வரேன் அது அந்த கதையெல்லாம் சொல்லி ஒரு வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லி ஏன்னா நமக்கு அந்த சிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்குரிய என்ன இல்லை கதைகள் இல்லை கதைகள் இல்லாதனால நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியல ஓ இப்படிலாம் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியல பாருங்க அவ்வளோ கதை வச்சிருக்காங்க சிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆனா எல்லாத்துக்கும் எல்லாருமே பில் ஜான்சனா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் சீக்கிரட் என்ன சொல்றாங்க ரெஸ்ட் ரிஜாய்ஸ் ரிலன்ட்லெஸ் பர்சியூட் ஆஃப் யுவர் பேஷன் சரியான எல்லாம் எழுந்திரிச்சு நிற்போம் சொல்லுங்க